Mambo vipi mtazamaji wa Nara TV? Mimi naitwa Miss Dilin Queen of Jango. Leo niko na Sarafina, the Melod Queen. Mambo? Oa. Mzima? Mzima. Nipendeza sana. Asante. <laughs> uh, kwanza kabisa ni kupongeze kwa kupata tuzo msani bora wa kike wa Bongo Flava uh, mm. East Africa. Kwanza tuzo baada ya kuipokea, kwako hii ina maana gani? Ina maana kubwa sana kwa sababu uh, unajua ukiwa unafanya kazi alafu uh, your efforts zinakuwa recognized na watu wanaona kitu ambacho unakifanya alafu wanaamua kukutunuku tuzo maana yake ni kwamba uh, kitu unachokifanya kinaonekana na kina maana kwa hiyo kwangu mimi nanitia moyo na inafanya niendelee kupambana zaidi kuelekea zile tuzo zaidi ambazo ni kubwa zaidi yeah tu tegemee kumuona Fina kwenye tuzo za international zaidi ya hii ambayo umeipata sasa hivi absolutely yeah, one step at a time uh, nafikiri wakati ukifika uki, tutakuwa tunaendelea kuonana katika hizo tuzo mm. uh, ni mwana, moja kati ya projects ambazo umezitoa ni sisi ni wale yeah. lakini kuna maneno mengi sana ambayo umeyazungumzia mule nikianza na umezungumza maisha ya watu watu wengi wanasaidiwa na Mungu kwenye ule wimbo kuna kitu chochote ambacho ulikutana nacho na ndio maana ukaandika kwa jamii ili na wao wa, iwe ni inspiring kwa watu ambao bado hawajatoboa. Yeah, kuna vitu vingi unajua watu wengine wanahisi kama labda wasania wanaga yani sio binadamu wa kawaida. Ni sisi ni binadamu wa kawaida kuna vitu tunapitia. E, kuna vingine vinakuwa ni vizito lakini hata mimi uh, mara nyingi waga, wananiuliza hii nyimbo inakuhusu au kuna nyimbo nyingine unatoa hii nyimbo inakuhusu nyingi zinakuwa gazinihusu sana na naimba yani ile experience yangu ya unajua kuangalia jamii na vitu ambavyo vinatokea lakini sisi ni wale nyimbo ambao mimi nimenigusa moja kwa moja kwa sababu kuna vitu ambavyo nimefanikiwa au nimepita wanasema mapito ambayo nikisema nielezee kwamba nimepita pitaje pale siwezi kuelezea kwa hiyo maana yake nabaki tu kusema kwamba sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu Yaani pale ambapo nilishindwa kutembea alinibeba nikapita pale. Kwa hata siwezi kuelezea ilikuwaaje kuaje. Nafikiri hata kuna watu wengi sana katika jamii ambapo hiyo situation inawakuta sana. Kwenye familia, kwenye kazi, kwenye nini, kwenye magonjwa, kwenye yani mambo ni mengi. Lakini najua kwamba ni kitu ambacho pia watu wengi wanapitia. Mm. Mimi nataka kujua moja changamoto ambayo ile kukutana nayo kwenye safari yako ya mziki. ili kukatisha tamaa uka, ukaisi hata kuacha mziki, lakini baadaye ukaendelea. Nafikiri mwanzoni na kwa mwanzoni nilikuwa napigwa vita sana wakati naanza na mashindano yale na nini familia marafiki wakaniacha na nikabaki peke yangu tu napambania kitu ambacho na, na, I feel like ni, ni purpose yangu you understand kwa hiyo ilikuwa very hard kupambania kitu ambacho unajikuta kwa peke yako it's very hard kwa hiyo uh, that was one moment na kuna nyingine ilikuwa ni wakati tayari nimeshapambana niko huko katikati katikati unakuta hakuna pesa na nini lakini muziki pia unahitaji investment na vitu kama hivyo kuna una ndoto kubwa una mipango mikubwa lakini inahitaji pesa afu kuna namna kuna muda zinakata kabisa yani hakuna alafu unahitaji kuendelea kuwa relevant na kutoa vitu you understand kwa hiyo kwa kuna hizo moments lakini nashukuru kwamba sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu tumeweza kupita mpaka sasa hivi tuko vizuri tunaendelea kupambana hmm. Moja kati ya projects ambao ulitoa mwanzoni kabisa na ikakutambulisha Sarafina ilikuwa ni nipo nyonyo. Uliandaa mm. kwa ukubwa na ikapokelewa kwa ukubwa zaidi. Mm. Ulisegemea ule uandaaji ambao uliandaa ni nyimbo ambavyo itapokelewa au ulijaribu yani kama tuna, tuna, tunaweka mpira. <laughs> Ukibutuka sawa lakini kama hujabutuka utaendelea na vitu vingine. Nafikiri bado tunarudi pale pale kwa sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu. Mimi personally sikujua kujua kabisa kama hiyo uh, project watu wataipokea kwa kubwa vile kwa sababu at the end of the day wanaoamuaga kwamba hii inaenda ni, ni mashabiki. Yaani wao wakiamua kwamba hii tumekubali tunaipitisha tunaisukuma inasogea ni wao lakini sasa wewe hamna namna ya kujua kama wataikubali au wata au hawataikubali. Kwa sisi kikubwa tunachoendelea kufanya ni kuendelea kufanya mipango na kutoa kazi nzuri na kuzisukuma kwa kadri ya uwezo wetu pale zitakapofikia sasa wafanya maamuzi wenye maamuzi yao ambao ni mashabiki ndipo wanapo wanaporuhusu kazi iondoke understand kwa hiyo hata nyonyo mimi sikujua ila tukao tunafanya kwa sababu ni lazima tuweke kila kitu everything we have in every project ambayo tuko nayo kwa ukubwa kwa hiyo tunashukuru Mungu pia kwamba ilikuwa ni wakati mzuri na ni wakati wa Mungu kukubalika na tukatoboa pale. Gharama ambazo mmetumia kwenye nipo nyonyo 
zimerudi na zimezaa matunda au zimerudi lakini bado unajitafuta kurudisha zaidi kwenye nyimbo zingine okay <laughs> nisiseme sana <laughs> upo nyonyo hii yeah, hapa upo titi mm, kwa ye, of course asilimia kubwa imenunua hii gari na imebadilisha maisha yangu sana kwa sababu ilifungua milango mingi sana ukiachana tu na streams kwa sababu streams pia imeleta imeleta mikwanja imefungua uh, opportunities za shows na vitu kama hivyo tumeendelea kupata mikwanja kwa hiyo nafikiri Mungu tu aliamua kwamba sasa hii uponyonyo ndio itakayofanya mabadiliko e, tuanzie hapa <laughs> nafikiri ongera sana <laughs> asante bwana sarafina amesema hivi nipo nyonyo ndio ambayo imemsababishia mpaka leo tunaona anandinga kali uh, lakini upo, nipo nyonyo niliona mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa naikubali sana ni Kajala Uh, lakini sasa hivi naona pia mna ukaribu sana na Kajala. Nipo nyonyo ndio imekukutanisha na Kajala mkao wa shikaji au kuna kitu kingine ambacho sisi hatukijui? Uh, nafikiri kipindi kile uh, liko tunamuonaga tu Kajala na hivyo lakini harmonize nafikiri alikuwa pia anakubali uponyonyo na pia Kajala nafikiri ilikuwa behind the scene kwa sababu mimi nilikuwa sijamzoea. Okay. Eh, kwa hiyo wakati tu tumeweza kukutana na harmonize kipindi fulani hicho cha uponyonyo nikaweza kubahatika kukutana pia na Kajala uh, tuka click zaidi tunajua damu pia zikiendana zike zinakuwa zimeendana alafu she's my sister kwa sababu pia ni msukuma <laughs> yeah team moja kwa me, me, i love her kwa sababu pia she's been supportive kuanzia mwanzoni tangia tumejuana mpaka sasa hivi sijawahi kumlipa chochote wala sijawahi kuna nini lakini she has been so loving and supporting supportive so nafikiri hapo ndo nilipomjuaga kipindi hicho msema kweli yeah okay lakini kwenye niponyonyo hiyo hiyo harmonize aliwahi kuposta kwenye insta story yake mtafanya remix lakini tumeona kimya kwa nini yani tulitegemea kuona kazi na harmonize ikitoka kipindi kile harmonize anaongea nini aliandika vitu vingi lakini mpaka sasa hivi miezi imeenda mingi asijaona kazi yote na harmonize kuna project yoyote au remix ya uponyonyo au tegemee makubwa zaidi kati ya Sarafina na Harmonize hivi karibuni. Hivi alisema remix. Yes. Oh. Yeah. Okay. Sidhani kama alikuwa anasaka remix. Nafikiri yeah. wakati na, tuli eh yeah, yeah. kwa sababu kama mimi nasemaga siku zote unajua mtu ambaye ana kipaji na yuko, yuko vizuri mpe tu maua yake, yani mapema tu. Wakati bado anaweza akayaona. <laughs> Harmonize is very talented na yeah, he, he goes hard kwa vitu pia anavyoviamini and he's also very fearless kwa hiyo uh, nafikiri wakati ukifika utaweza kuona kia, kitu kingine tu e, sidhani kama ilikuwa ga, it was ever about e, uponyonyo remix nafikiri ilikuwa tu about another brand new project yeah tutegemee kazi lakini sfina na harmonize inshallah Inshallah. Uh, Fina, Afina <laughs> kitu ambacho umetushangaza ni kuachia project mbili kwa wakati mmoja, yani zimefatana. Unajiamini nini ndugu yangu eh? <laughs> Kuna mashine <nini>? nyingi. <laughs> Unajua sisi wasanii kitu watu wasichojua ni kwamba siku zote we just constantly recording. Tuna record sana. Na unajua majira pia kwenye industry yanabadilikaga sana. Kuna muda ambako ah unahitaji kwa kweli upambane pale. Uh, saturation ya kazi kubwa yani watu ni wengi wanatoa kazi kila siku na nature ya audience ya wabongo wetu hawa kusahau ni dakika sifuri tu wanakusahau you understand so lazima uendelee kuwaletea kazi nzuri ili uendelee kubaki kwenye akili zao akitaka kusikiliza labda kazi moja anasikiliza labda uponyonyo akitoka hapo anasikiliza dosa lale akitoka hapo anasikiliza sisi ni wale yani vitu kama hivyo bado unaikuwa unaendelea kusiti kwenye akili yake anaelewa ni kitu gani unakifanya you understand kwa consistency ndio kitu ambacho kinatufanya tunaachia sana ngoma na vitu kama hivyo lakini ah, tofauti na hapo ndio hivyo hiyo ndio inatupa sisi uh, kujiamini kutoa kwa sababu pia wanapokea eh uh, moja kati ya vitu ambavyo ni wewe kupokea pia kwenye comments zako za Insta kwenye posti zako mm. ni kuhusiana na watu wengi wanakupongeza una energy kwenye stage lakini yeah. pia ni mtu ambaye ukipewa show unafanya kwa ukubwa zaidi yani wewe uangalie show ndogo hata kubwa ili unakupongeza uh, okay. kitu gani ambacho fina anakuwa na energy kubwa tofauti na wasanii wengine kwa sababu tumezoea kuna wasanii ambao wana perform dakika tano wengine kumi lakini kwa fina tofauti uh, unajua tunaga nini wanasema ile trailer siku zote sisi ni movie movie tu mm. 
hata kama ni birthday party unanilipa as long as you paid me to do that show au i'm supposed to do that show nafanya kwa asilimia zaidi ya mia you understand so sababu at the end of the day hutajua nani ataiona au itaenda wapi au utafika wapi so kuta una, unaua kwenye birthday party alafu unashangaa hiyo show yako ndio inaonesha labda vocal zako na nini watu mahali walikuwepo pale wakaiona watu ambao wana connection zaidi na vitu kama hivyo kashangaa milango inafunguka kwa hiyo hautakiwi kuchukulia opportunity yote kawaida mm mashabiki zako wanaongea sana kuhusiana na mavazi yako. Hii naokata kiasi gani? <laughs> Comments nyingi fina mavazi yako na vitu kama hivyo. Yeye yeah, maneno mengi. Unavaa yani nguo ambazo mashabiki wanakuwa hawalidhishi nazo. Yaani hawapendezi. Wanasema una unakaa sana yani unaonyesha viungo vyako sana. Eh. Yeah. Ah, kumbe. Mm. Unajua sasa ya tatizo mji ambao tupo na wenyewe una joto sana. Joto linazidi siku nyingine Joto linachoma. Kwa lazima tuvae nguo ambazo zinapitisha hewa. Unaweza ukafa kwa sababu ya overheating. <laughs> kwa hiyo siwezi nikavaa nisame mashabiki zangu siwezi kuvaa track suit. Nikajifunika koti wakati nasikia joto. E, nasikia joto. Sorry guys. Yeah. <laughs> Lakini moja kati ya watu ambao waliwahi kuongea pia Jumalukuli alisema mavazi yako yani Unavaa mavazi ambayo huendi na, na sehemu usika mfano airport na vanguza show na vitu kama hivyo nadhani ushai kuona aliwahi kuzungumza kwako ili yes aliwahi kuzungumza eh mimi ndo nakwambia sasa aliwahi kuzungumza kuhusiana na unavaa mavazi ambayo au chagui sehemu usika yani kuna mavazi ya show utavaa airport kuna mavazi ya show utavaa kwenye interview kwako hii inakata kiasi gani au kauli kama hizi kwako ukiwa kama msanii inakata kiasi gani mimi nawasamee mtu kama Juma Lokole kwa sababu I don't think kama sio nisemeje yani I don't think kama ana, anajua hivi vitu kiundani zaidi mimi siwezi nika uh, kwa sababu nisemeje wanaongelea kutokana na mazoea kwamba watu fulani wanavaa hivi airport wanavaa truck suit na nini wamezoea sijui ukifika sijui kwenye show ndo natakiwa uvae vitu vinavyong'aa sio vinavyo mezoea sijui ukienda nili club sio na nili natakiwa uvae hivi yani mazoea yani mazoea na mimi siwezi kuishi kwa mazoea mimi nikivaa pants kama hii labda nikavaa na heels nikaenda airport mimi nimezoea kuvaa heels i'm comfortable yani kitu ambacho i'm comfortable navaa kwa hiyo nikienda uh, airport wao wamezoea kwamba wanavaa malapa na nini na nini ndio anakuwa comfortable ndio ndio alivozoea sasa mimi uh, sijawa obliged kukaa kwenye kitu ambacho mtu amezoea kufanya. Mimi nafanya kitu ambacho naona kinanifaa mimi na I'm comfortable doing it. Yani as long as I'm comfortable hata kama nimevaa hiyo ya nchi 60. I'm comfortable. Nava, naenda airport na nili na vitu kama hivyo. Lakini pia mtu kama Juma, yeye ni mtangazaji na, na whatever sijui ni blogger, yeah. Lakini ni mtu ambaye yupo kwenye uh, e scene. Mimi ni msanii siwezi nikafanana naye wala siwezi nikafanana na watu wengine wengi anao ni anao ni compare nao kwa sababu inawezekana mimi naenda kwenye show labda same plan haya begi ndo limepotea sijui ni niko ni niko homeless nafika pale mimi nataka nifike pale sina muda natakiwa nene ngafanye show sasa ningeenda nimevaa kiasara sara inakuwaaje inakuwa tayari na distort my brand kwa hiyo ye yeah, anaweza kafika pale akavaa malapa kananilia akafanya mambo yake lakini mimi inawezekana mimi ni kazi nafika pale labda vitu vimeenda kushoto na kulia naingia kazini niko vizuri bado vile vile ambavyo nimesafiri kwa hiyo tuache mazoea eh, tuache mazoea as long as i'm comfortable doing something ama wearing something sio lazima mtu mwingine awe comfortable mimi naweza kuwa comfortable kuvaa kiatu kirefu mwingine hawezi anafanya show peku eh mimi naweza kuvaa nchi nane nika, nika, i'm comfortable kwao tuache mazoea eh uh, moja kati ya vitu ambavyo watu waliuliza kuhusiana na wasa festival kutoonekana wasanii wa kike mm. diamond alijibu akimtafuta aki mtu asipopokea simu yake ni hivyo yani huenda amewatafuta watu lakini wao hawakumjibu au anawachana nao ushawahi kupokea simu ya diamond na wewe ukaipotezea maybe ukamwambia na kazi zako kuhusiana na wasa festival It's diamond we're talking about. Ni ukiachana na kwamba ni CEO wa Wasafi, ni msanii ambaye pia ana heshima yake hapa kwenye industry yetu ya muziki. Mimi sijawahi kupokea simu toka kwake. Na hata kama ningepokea, sidhani kama ningeringa. Sababu ni kazi. Na mimi kazi naangalia maokoto. Eh, hey, kosa unaringia maokoto how now? Inatakiwa uwe tayari. Kwa mimi maokoto tuki tuki align tu vizuri na mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi msukuma bana nimekuja Dar es Salaam kutafuta doo saka do so 
mimi sijawahi kupokea honestly simu kutoka kwa kesi sijawahi mm. uh, ni nikizungumzia kuhusiana na wasanii wa kike Sarafina sasa hivi unafanya vizuri yeah. kama unaweza ishawahi kuzungumzia kuhusiana na kuna nyimbo nyingi zimetoka mwaka huu lakini single again ye kwa ke mm. ni nyimbo bora yani amna nyimbo ambayo inaifikia single again umetoa kazi nyingi sana hii kwako kama msanii mm. kuna ukweli ambao harmonize ameongea au wewe fino unaona kuna nyimbo yangu mimi bwana hii bora kuliko single again <laughs> kila mtu bana yuko entitled na opinion yake unajua uwezo kumlazimisha mtu afikirie kama unavyofikiria wewe lakini honestly numbers don't lie tumpe tu maua yake nyimbo imefanya vizuri single again hata mimi mwenyewe naisikilizaje nyimbo imefanya vizuri kwa hiyo naweza kusema nimpe tu ongera yake na nimpe maua yake siwezi ku dispute kitu ambacho kiko wazi yeah, yeah. Lakini pia wasanii wa kike sasa hivi tunaona kuna moto ambao Sarafino umeanza nao lakini baadaye tunaona kabisa watu wanakuwa wanapotea wasanii wa kike na vitu kama hivyo kwako wewe umejipangaje yani kumuona Sarafina akikuwa zaidi hapa ambapo yupo Kama mnaviona na hizo tuzo za California tunaendelea kuleta manake hatulali eh hatulali hatuwezi kupoa kwa sababu kazi ya kufanyika bado kubwa industry yetu pia na yenyewe ina kazi kubwa sana kuweza kuendelea kusimama na ku fanya vizuri na inatutegemea watu kama sisi you know kuendelea kupambana kuisogeza kule inakostahili kufika you understand kwa hiyo uh, kazi bado tunayo na mimi silali wala sijalala eh yeah mimi nataka unitajie a list ya wasanii wa kike watatu ambao wanafanya vizuri <laughs> <laughs> unataka kunichonganisha hamna <laughs> kila mtu na upande wake mimi ukiniambia nikutajie nitakutajia nitajie wewe <laughs> Ndiye unataka kunichanganisha. Unataka mashabiki zangu wanichabe. <laughs> Hapana, mimi napendaga kutoa pongezi. Unajua kama ulivyosema wasanii wa kike sio wengi. Ni wachache, lakini sio kweli kwamba hakuna wanaopambana kuendelea na wenyewe kuingia kwenye hizo A-list na kufanya vizuri. Wapo wengi sana ukiwafuatilia wanapambana na wenyewe wakae kule. Lakini unaona kabisa kwamba tuko wachache kwa sababu pia kazi tunayoifanya ni ya ziada. Kwa mimi naomba niwape tu maua yao wasanii wa kike ambao wapo kwenye A-list na wanafanya vizuri na nyimbo zao zinafanya vizuri. Niwape tu maua sio kazi rahisi jamani. <laughs> sio kazi rahisi kabisa. Mimi mwenyewe achana na ushindani pembeni na nini I recognize kwamba kukaa na ku maintain uh, yani kufika pale juu na kuendelea ku maintain kukaa pale juu it, it takes a lot. Yeah, it takes a lot. Kwa hiyo hongera za hongera niwape tu wasanii wa kike wote ambao wanapambana na bado wanaendelea ku maintain kuwepo kwenye uh, industry na kufanya vizuri. Yeah. Fina sasa hivi upo kwenye management ikitokea uingie kwenye label. Tunaweza kumuona <laughs> Fina akiwa kwenye label tofauti na wasimamizi ambao wanamsimamia sasa hivi. Inshallah eh, unajua hayo maamuzi yanatokea na ukuaji unajua pale ambapo unataka kufika labda unahitaji timu yako iongezeke ili uweze kufikia yale malengo kondo inakuwa hivyo watu wanakuwa wanaongezeka. Kwa hiyo inawezekana siku moja au inawezekana isiwezekane in depending na uh, vision na mission. Kama tuna align tuko sawa sawa tunafanya kazi kwa sababu at the end of the day ni biashara. Yeah. Ikitokea kwa mfano, yani natuweza na kwa mfano wasafi konde game upande wako. Haitajika <laughs> <laughs> kwenye moja kati ya rebo hiyo nenda Nitarudia tena. Yote ile ambayo itaweza ku align na vision yangu mimi na wapi nataka kwenda. You understand? Kwa sababu issue sio tu sio tu kwa kwenye label. Label inakufanyia nini? Inakuelekeza wapi? Unaenda wapi? Kwa sababu unatakiwa wewe na wewe unajua unataka kwenda wapi. Kama tuna align, tunafanya kazi. It doesn't matter kama ni konde au ni wasafi. Mimi hapa ndo namata what I want where I want to go. Je, yeah, anaingia katika hiyo biashara tunaenda sambamba, tunaelekea sehemu moja. Kama tunaelekea sehemu moja, tufanye kazi. Uh, Tumeona umeachia project hivi karibuni, tusegemee kuna kazi nyingine au mpaka sasa hivi. Ah bado sijamaliza. Okay. Eh hey, bado sijamaliza. Bado sijamaliza. <laughs> <laughs> Mashabiki zangu nawaambia uh, this past few months nimetoa Uh, nyimbo nyingi nyingi sana. Nimetoa collab ya Vinka ilikuwa remix ya Bailando. Vinka ni msanii kutoka Uganda na video yake ni kali sana. Iko katika uh, YouTube yake Vinka inaitwa Bailando watu wakaifuatilie. Na pia nimetoa sponsor ni ama piano fulani ambao ni house imetulia dosa lale uh, ambao nimekuja kushangaa sana mashabiki kumbe wameachwa kibao huko. <laughs> Wanaimba kama vile yani hilo tukio linaendelea kuwarudia. 
Kwa hiyo uh, pia iko na video iko katika YouTube channel yangu kama Fina na kwenye digital platform zote. Na vile vile nimetoa uh, nikupende. Uh, nikupende pia ni, uh, ni project ambayo nimeshirikisha wasanii kutoka South Africa na ni ngoma kali sana ina video yake ambayo inazidi hata dola 6000. Eh kali sana. Yaani mtu anaweza kusema wasanii wanaongeza wana sifuri. Kaangalie hiyo video afu ndio utaniambia tuje tubishane. Eh niko katika YouTube channel yangu kama Fina na kwenye digital platform zote na vile vile sisi ni wale ni nyimbo fulani ambayo iko inspirational na nimeimba mimi ukiangalia project zangu zote hizo zifanani kwa sababu nina uwezo wa kufanya vitu tofauti tofauti na sijataka kujilimit kwa hiyo nataka niwape ladha tofauti tofauti mashabiki zangu na nashukuru wanaendelea kunipokea kwa sisi ni wale ni nyimbo ya inspiration alafu ni nyimbo ya Mungu alafu pia uh, nimetembea nimeimba kwenye beat ya drill you understand kwa hiyo ni ni kitu ambacho of course na watu wengi wameza kukipenda huko TikTok inafanya vizuri. Kwa hiyo wasichoke ku support mziki mzuri. Wanavyo support mziki mzuri ama nyema mashabiki mnavyo support mziki mzuri mnatupatia sisi uh, nguvu ya kuendelea kuingia studio, kuangaika na kuendelea ku invest kuwatolea kazi nzuri. Kwa hiyo msichoke tafadhali. Stream, share, like everything. <laughs> Asante sana. Uh, kila laheri. Eh bwana huyu alikuwa Sarafina. Mimi naitwa Miss D na hii ni Manara TV. Tukutane next time.